ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു യൂസി ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദ അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബാനിയൻ ട്രീയിലെ ഉള്ള പത്തൊമ്പത് ടെക്സ്റ്റുവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതൊക്കെ വെരി ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസറും വളരെ കുറച്ച് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ വായിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ആ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പത്തൊമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹൗസ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട്സ് വർ ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഡൊമേ ബട്ട് ദ മാഗ്നിഫിസ് ആൻഡ് ഓൾഡ് ബാൻ ഇൻ ട്രീ വാസ് മൈൻ വൈ ഡിഡ് ദ ബോയ് സേ സോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അർത്ഥം ആ ഹൗസ് ആ വീട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുള്ള പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ ഡൊമൈൻ പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു എന്നാൽ ആ മാഗ്നിഫിസ് ആൻഡ് ഓൾഡ് ബാനിയൻ ട്രീ ആ വലിയ മാഗ്നിഫിസ് എൻ്റെ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് വലിയ ആ വലിയ ഓൾഡ് ബാനിയൻ ട്രീ എൻ്റെതായിരുന്നു എന്നാണ് ആ ബോയ് പറഞ്ഞത് വൈ ഡിഡ് ദ ബോയ് സേ സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആ ആൺകുട്ടി ആ ബോയ് അപ്പം ഞാൻ ആൻസർ നോക്കാം ആസ് ദ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇയർ ഓൾഡ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ കുഡ് നോട്ട് ക്ലൈം ദ ട്രീ അല്ലേ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് ഓൾഡ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരം കയറാൻ കഴിയില്ല ദ ബോയ് ക്ലെയിംഡ് നമ്മുടെ ബോയ് ക്ലെയിം ചെയ്തു അവകാശപ്പെട്ടു ദാറ്റ് ദ ബാൻഡിൻ ട്രീ വാസ് ഹിസ് ആ അപ്പോൾ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് മരം കയറാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ബോയ് എന്താ പറഞ്ഞത് അത് എൻ്റെതാണ് എന്നാണ് ആ ബോയ് പറയുന്നത് ഹി സ്പെൻഡ് ഹിസ് ലെജർ ടൈം നിയർ ബൈ ദ ട്രീ ഐദർ പ്ലേയിങ് ഓർ റീഡിംഗ് ബുക്സ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ ദ സ്പെഷ്യലി മെയ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓൺ ദ ട്രീ അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി അവൻ്റെ ഒഴിവ് സമയം ലെജർ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഒന്നും വർക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സമയം ഈ സമയം ചിലവഴിച്ചത് ആ ആൽമരത്തിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിരുന്ന് വായിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെയായിരുന്നു ഈ ബോയ് സമയം ചിലവഴിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ മുത്തച്ഛൻ എന്താണ് ആ ഗ്രാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആ മരത്തിലേക്ക് കയറാത്തത് കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ അത് എന്താ പറയുക ഈ ഒരു കുട്ടിയുടെ എന്താ പറയുക ഈ വായന അതുപോലെ തന്നെ കളി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മേഖലയായത് കൊണ്ട് അത് എൻ്റെതാണ് എന്നാണ് ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം ഹൗ ഡിഡ് ദ സ്ക്വിറൽ ബിക്കം എ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ബോയ് എങ്ങനെയാണ് ആ അണ്ണാൻ ഗ്രേ സ്ക്വിറൽ അല്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് ഈ ബോയിയുടെ ഫ്രണ്ടായി മാറിയത് തുടക്കത്തിൽ ഭയങ്കര ഒരു അടുപ്പം കാണിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താ റിലക്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ കുട്ടികളുമായിട്ട് ചങ്ങാത്തലാവൻ അല്പം റിലക്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് ആ അണ്ണാന് ഈ ബോയുമായിട്ട് സൗഹൃദത്തിലായി അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ എൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം ദ സ്ക്വിറൽ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദ ബോയ് വാസ് നോട്ട് ആംഡ് വിത്ത് കാറ്റപ്പൾട്ട് ഓർ എയർ ഗൺ ഈ സ്ക്വയറിൽ ഈ സ്ക്വയറിൽ എന്താണ് ഫൗണ്ട് അത് കണ്ടെത്തി അത് മനസ്സിലാക്കി എന്താ ദാറ്റ് ദ ബോയ് വാസ് നോട്ട് ആംഡ് ഈ നോട്ട് ആംഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഈ ബോയുടെ അടുത്ത് ആയുധങ്ങളുണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഏതെല്ലാം ആയുധങ്ങൾ കാറ്റപ്പൾട്ട് സാധാരണ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് അതൊക്കെ ഉണ്ടാവുക എന്താണ് ഈ കവണ അല്ലെങ്കിൽ ചവണ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല പേരാണ് ആ ഒരു സാധനം കാറ്റപ്പൾട്ട് അതുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓർ എയർ ഗൺ എയർ ഗണ്ണും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ സാധാരണ ഈ ബേഡ്സിനൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന ഈ ഒരു എയർ ഗണ്ണോ കവണയോ ഒന്നും ഈ കുട്ടിയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നില്ല ആൻഡ് ദ ബോയ് വുഡ് ലീവ് ഹിം പീസസ് ഓഫ് കേക്ക് ആൻഡ് ബിസ്ക്കറ്റ് മാത്രമല്ല ഈ ബോയ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്താണ് പീസ് ഓഫ് കേക്ക് കേക്കിൻ്റെ പീസ് അതുപോലെ തന്നെ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പീസും ഒക്കെ ഈ അണ്ണാനും കൊടുക്കും ദസ് അങ്ങനെ ദ സ്ക്വിറൽ ബിക്കെയിം എ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ബോയ് അങ്ങനെയാണ് അണ്ണാന് ഈ കുട്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടായി മാറിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം വാ ഡിഡ് ദ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ദ സ്ക്വിറൽ തിങ്ക് എബൌട്ട് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വിത്ത് എ ഹ്യൂമൻ ഈ അണ്ണാൻ ബോയുമായി ചങ്ങാത്തതിലായപ്പോൾ എങ്ങനെയാ
ബിക്കോസ് ദ ബോയ് കുഡ് കേജ് ഹിം ഓർ കോസ് ഹിം ട്രബിൾ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അണ്ണാൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത് ബിക്കോസ് ദ ബോയ് കുഡ് കേജ് ഹിം ഈ ബോയ് ഒരു പക്ഷെ എന്താണ് ഈ അണ്ണാനെ കേജ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിലിടാം എന്ന് കരുതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഓർ കോസ് ഹിം ട്രബിൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രബിൾ ഈ അണ്ണാന് ഈ ബോയ് കാരണം ഉണ്ടായേക്കാം എന്നും കരുതിയിട്ടുണ്ടാവാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം കാരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു എന്നല്ല ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം എന്നാണ് സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കണ്ടോ ഇതുപോലെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ എഴുതണം ഓക്കെ ഇനി നാലാം ദിവസത്തിലേക്ക് പോവാം ഹൗ വാസ് ദ ബാനിയൻ ട്രീ ദ നോയ്സിയസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫിക്സ് സീസൺ ഫിക്സ് സീസൺ അത് പഴങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സമയം ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ബാനിയൻ ട്രീ നോയ്സിയസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആവുന്നത് ഏറ്റവും ശബ്ദമുള്ള പ്ലേസ് ആയി മാറും എന്ന് ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ബാനിയൻ ട്രീ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിന് ആൻസർ നോക്കാം ജ്യൂറിംഗ് ദ ഫിക്സ് സീസൺ ബേർഡ്സ് ഓഫ് ഓൾ കൈൻസ് ഫിക്സ് സീസണിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബേർഡ്സ് ഓഫ് ഓൾ കൈൻസ് എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ബേർഡ്സും വുഡ് ഫ്ലോക്ക് ഇൻ ടു ദ ട്രീ ഇവിടെ ഫ്ലോക്ക് ഇൻ ടു എന്നാണ് പറന്നു വരിക എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥം ഫ്ലോക്ക് ഇൻ ടു ദ ട്രീ ഈ ആൽമരത്തിലേക്ക് പറന്നു വരും ആൻഡ് സ്ക്വാബിൾ ഈച്ച് അതർ ഓൾ ദ ടൈം ഇങ്ങനെ കലബില ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും Thus, the banyan tree becomes the noisiest place. Anganiyaan, this banyan tree, noisiest, ectom shabdam ullla, uri area ayattu maharundadu. Inni, anjamathu kusilakku pova. How did the boy make the spring season exciting for himself? Spring season. Adho vasandha kaalam, yengganiyaan, bayangir exciting akkar ulladu, ee boy. And answer no kaam. The boy made the spring season exciting for himself. by reading miscellaneous books sitting on the platform made half way up the tree endana vaichu kondana nammal ee text vaichu avarku ariyam ee boy ee aalmarathinte mugalle oru irikkan oru oru platform undakittund avade irunnittu pala reethiyulla pusthakangalum pala tarathilulla pusthakangalum ee boy vaaikkarundu okay appo anganeyana spring season boy exciting aayikittullathu okay റീഡിങ് മിസ്സലാനിയസ് മിസ്സലാനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല തരം പുസ്തകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പല വക പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വാസ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് ട്രിഗേഡ് എ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ ബോയ് ഇൻ സമ്മർ സമ്മർ കാലത്ത് അതിൽ വേലിങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ആ ഒരു സമയം വേനൽക്കാലത്ത് നല്ലൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ ബോയ്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഒരു സംഭവം നടന്നു എന്തായിരുന്നു അത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ആൻസർ ദ ഫൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മങ്കൂസ് ആൻഡ് ദ കോബ്ര അല്ലേ ദ ഫൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മങ്കൂസ് ആൻഡ് ദ കോബ്ര ദാറ്റ് ട്രിഗേഡ് എ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ ബോയ് ഇൻ സമ്മർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആ ഒരു അനുഭവം എന്താണ് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഈ ബോയ്ക്ക് ഇനി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡിഡ് ദ കോബ്ര റിഗാർഡ് ഹിസ് ഓപ്പണൻറ്റ് കോബ്ര എങ്ങനെയാണ് തൻ്റെ ഓപ്പണൻറ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തത് റിഗാർഡ് ചെയ്തത് ഓപ്പണൻറ്റ് ഇവിടെ കോബ്രയുടെ ഓപ്പണൻ്റ് ആരാണ് സ്ക്വിറലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ക്വിറലിനെ കുറിച്ച് കോബ്രയ്ക്ക് എന്താ അറിയാം എന്നാണ് ചോദ്യം അതിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വേർ ദ ട്രൂ വാരിയേഴ്സ് അവർ ശരിക്കും നല്ല പോരാളികളാണോ വാരിയേഴ്സ് ആണോ അപ്പോൾ ആൻസർ നോക്കാം കോബ്ര റിഗാർഡഡ് ഹിസ് ഓപ്പണൻറ്റ് എ സൂപ്പേർ ഫൈറ്റർ ക്ലവർ ആൻഡ് അഗ്രസീവ് അപ്പോൾ കോബ്ര ഈ മങ്കൂസിനെ കണക്കാക്കുന്നത് എന്താണ് സൂപ്പർ ഫൈറ്ററായിട്ടാണ് ക്ലവർ ആയിട്ടാണ് ക്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കൗശലക്കാരനാണ് കഴിവുള്ള ആളാണ് അഗ്രസീവ് നന്നായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുമായിട്ടാണ് എൻ്റെ രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു വേർ ദ ട്രൂ വാരിയേഴ്സ് അവർ ശരിക്കും നല്ല വാരിയേഴ്സ് ആണോ യെസ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം വേർ ട്രൂ വാരിയേഴ്സ് നമ്മൾ ആ കഥ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് രണ്ട് പേരും നല്ല വാരിയേഴ്സ് ആണ് നല്ല കഴിവുള്ള ഫൈറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇനി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡിഡ് ദ മങ്കൂസ് മാനേജ് ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദ സ്നേക്സ് ബൈറ്റ് അല്ലേ ഈ പാമ്പിൻ്റെ ബൈറ്റ് അതായത് കൊത്തിൽ നിന്ന് സ്നേക്ക് ബൈറ്റിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് മങ്കൂസ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്തത് അതിന് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്തു അല്ലേ
മരണകാരണമായേക്കാവുന്ന പാമ്പിൻ്റെ ബൈറ്റ് ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊത്തൽ അപ്പോൾ മരണകാരണമായേക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാർക്കേൽ കിട്ടിയാലേ അവർ മരിച്ചു പോകും അത്തരത്തിലുള്ള പല ബൈറ്റിൽ നിന്നും ഈ മങ്കൂസിനെ മുമ്പ് പല പലപ്പോഴും രക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ആ ഒരു ആ രോമങ്ങളാണ് അല്ലേ എൻ്റെ രോമാവൃതമായ ശരീരമാണ് അതിനെ പലപ്പോഴും രക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ കോബ്ര വാസ് എ ഗുഡ് ഫൈറ്റർ പിക്ക് ഔട്ട് വൺ ഓഫ് ഹീസ് ഫൈറ്റിംഗ് ടെക്നീക്സ് അല്ലേ കോബ്ര ഒരു ഗുഡ് ഫൈറ്ററാണ് പിക്ക് ഔട്ട് വൺ ഓഫ് ദ ഫൈറ്റിംഗ് ടെക്നീക്സ് അപ്പോൾ കോബ്രയുടെ ഈ മൂർഖം പാമ്പിൻ്റെ ഒരു ഫൈറ്റിംഗ് ടെക്നീക്ക് ഒന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് ദ സ്നേക്ക് വുഡ് വുഡ് സ്വേ സൈഡ് ടു സൈഡ് അല്ലേ അതാണ് ഒരു ടെക്നീക്ക് അതായത് വശങ്ങളിലേക്ക് അതിങ്ങനെ സ്വേ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ആടും അതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണൻറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധ അകറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു മെസ്മറൈസ് ഹിസ് ഓപ്പണൻറ്റ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഓപ്പണൻറ്റ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്കറിയാം മങ്കൂസാണ് മങ്കൂസിനെ മെസ്മറൈസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ മയക്കുക അല്ലേ മങ്കൂസിൻ്റെ അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും മങ്കൂസിനെ മയക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്നേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്വേ ചെയ്യും സൈഡ് ടു സൈഡ് അതിന് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്ക് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മങ്കൂസ് പ്രൂവ്ഡ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് ക്ലവർ മങ്കൂസ് പ്രൂവ് ചെയ്തു എന്താണ് തെളിയിച്ചു ദാറ്റ് ഹി വാസ് എ ക്ലവർ ഹി വാസ് ക്ലവർ അത് ഭയങ്കര കൗശലക്കാരാണെന്ന് തെളിയിച്ചു ക്യാൻ യു സൈറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഹിസ് ക്ലവനസ് അപ്പോൾ മങ്കൂസിൻ്റെ ആ ഒരു കൗശലം കാണിക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ് എഴുതാൻ പറയുന്നത് ആൻസർ നോക്കാം ദ ഫെയിൻഡ് മൂവ്സ് ഓഫ് ദ മങ്കൂസ് മങ്കൂസിൻ്റെ ഫെയിൻഡ് മൂവ്സ് എന്താണ് ഈ ഫെയിൻഡ് മൂവ്സ് അതായത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നിച്ചിട്ട് മറ്റു വശത്തിലൂടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് ഫെയിൻഡ് മൂവ് അല്ലെങ്കിൽ അതായത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നിയിട്ട് പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ആ ഒരു ഫോൾസ് മൂവിനെയാണ് ഫെയിൻഡ് മൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു മൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ മങ്കൂസിൻ്റെ ദാറ്റ് ട്രബിൾഡ് ദ സ്നേക്ക് അത് സ്നേക്കിനെ പലപ്പോഴും ട്രബിൾ ചെയ്തു കുഴപ്പത്തിലാക്കി പ്രൂവ്ഡ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് ക്ലവർ ആ ഒരു കാര്യമാണ് മങ്കൂസ് ഒരു ക്ലവറായ ക്രീച്ചർ ആണ് എന്ന് തെളിയിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫെയിൻഡ് മൂവ് അത് ഓർക്കണം പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വേർ ദ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് വെൻ ദ കോബ്ര സ്ട്രക്ക് അപ്പോൾ കോബ്ര കൊത്തുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് അറ്റാക്ക് ഈ ഒരു ഫൈറ്റിൽ ഏർപ്പെട്ട് കൊത്തുന്ന സമയത്ത് സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈന അതുപോലെ തന്നെ വൈൽഡ് ക്രോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ആൻസർ നോക്കാം വെൻ ദ കോബ്ര സ്ട്രക്ക് ദ സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് ഹേൾഡ് ദം സെൽഫ്സ് അറ്റ് ഹിം അവരങ്ങോട്ട് പറന്നെത്തുകയാണ് അവരങ്ങോട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫൈറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് രണ്ട് പേരും വെറുതെ ഇരിക്കില്ല നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ വെറുതെ കാണികളായിട്ട് ഇരിക്കുകയില്ല മറിച്ച് ഈ ഒരു ഫൈറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡിറ്റ് ദ ക്രോ പുഷ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ ടു ട്രബിൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രോ ഒരു അപകടത്തിലേക്ക് അതിനെ തന്നെ വലിച്ചിഴിച്ചിട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ അപകടത്തിൽ അത് തന്നെ പെടുത്തിയത് എൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം വൈ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇൻ ദ ഫൈറ്റ് ആ ഫൈറ്റിലേക്ക് ഇടപെട്ടു അനാവശ്യമായിട്ട് അല്ലേ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അനാവശ്യമായിട്ട് ഇടപെട്ടപ്പോൾ ആര് നമ്മുടെ ക്രോ ക്രോ മാത്രമല്ല മൈനയും ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ദ സ്നേക്ക് ബൈറ്റ് ആക്സിഡൻറ്റലി ഫെൽ ഓൺ ദ ക്രോ ഒരു പാമ്പിൻ്റെ കൊത്ത് ഈ ക്രോക്ക് കിട്ടുകയാണ് മൈനക്ക് എന്നാൽ അത് കിട്ടുന്നില്ല ക്രോക്കാണ് ഒരു പാമ്പിൻ്റെ കൊത്ത് കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് കോസ്റ്റ് ഹിസ് ഡെത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഈ വൈൽഡ് ക്രോ മരണപ്പെട്ടത് പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഈസ് ദ മൈന സെഡ് ടു ബി വൈസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈന വൈസ് ആണ് എന്ന് പറയപ്പെട്ടത് ആൻസർ എന്താണ് വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിയുള്ള ഓക്കെ ആൻസർ നോക്കാം ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ദ ക്രോ ഈ ക്രോയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ദ മൈന ഡിഡിൻ ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ദ ഫൈറ്റ് ടേക്ക് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് പങ്കെടുക്കുക എന്നാണ് അതായത് ക്രോ മരിച്ചതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ചത്തതിന് ശേഷം മൈന പിന്നീട് അങ്ങോട്ട്
മങ്കൂസ് ആണ് ആ ബാറ്റിൽ വിജയിച്ചത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് മേഡ് ദ മൈന പിയർ ഇൻ ടു ദ ബുഷസ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ദ മൈന പിയർഡ് ഇൻ ടു ദ ബുഷസ് ടു കൺഫേം കൺഫേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പിക്കുക അതാണ് ഉറപ്പിക്കാൻ ഉറപ്പിക്കാനാണ് എന്താ ഉറപ്പിക്കുക ദാറ്റ് ദർ വാസ് നോ ഡേഞ്ചർ എറൗണ്ട് ചുറ്റുഭാഗം ഒരു ഡേഞ്ചറും ഇല്ല എല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് ഒരു കാരണം ആൻഡ് ടു കൺഗ്രാച്ചുലേറ്റ് ദ മങ്കൂസ് മങ്കൂസിനെ ഒന്ന് കൺഗ്രാച്ചുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ട് ഷ്രിൽ ഓഫ് ക്രൈ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാരണമായേക്കാം ഓക്കെ ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്താണ് മൈന ആ ഒരു ബുഷിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തറപ്പിച്ച് നോക്കിയത് അപ്പോൾ അതിന് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് പ്രിവെൻറ്റഡ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഫ്രം ടേമിംഗ് ദ മങ്കൂസ് പിന്നെ ആ ഒരു കോബ്രയെ കൊന്നു നമ്മുടെ മങ്കൂസ് അതിനുശേഷം ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഒരിക്കലും ഈ മങ്കൂസിനെ ടേം ചെയ്യാൻ ടേം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇണക്കാൻ ഇണക്കാൻ ഒരിക്കലും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണത് ശരിക്കും ഇണ ഇണക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും എന്താണ് ഒരു മൃഗത്തെ നമ്മുടെ പരിധിയിൽ കിട്ടുമ്പോൾ അതിന് ഇണക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുക പക്ഷേ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആ മങ്കൂസിന് ഒരിക്കലും ഇണക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ടേം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് അതിന് ആൻസർ നോക്കാം ദ തോട്ട് ദാറ്റ് ഒരു ചിന്തയാണ് ആ എന്താണ് ചിന്ത ദ വൈൽഡ് മങ്കൂസ് വാസ് മോർ യൂസ്ഫുൾ ദാൻ എ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് വൺ വൈൽഡ് മങ്കൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇണക്കിയിട്ടില്ലാത്ത നമ്മുടെ ഈ എന്താണ് അതത് പരി കാടിൽ തന്നെ ഉള്ള ആ ഒരു മങ്കൂസ് അത് എന്താണ് മോർ യൂസ്ഫുള്ളാണ് ദാൻ എ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് വൺ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇണക്കിയ അപ്പോൾ ഇണക്കിയ ഒരു മങ്കൂസിനെക്കാളും നല്ലത് എപ്പോഴും എന്താണ് ഇണക്കാത്ത ഒരു മങ്കൂസാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത ആ ചിന്തയാണ് ദാറ്റ് പ്രിവെൻറ്റഡ് പ്രിവെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്ഡ് എന്നാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഫ്രം ടേമിംഗ് ദ മങ്കൂസ് അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഈ മങ്കൂസിനെ ടേം ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും ശ്രമിച്ചില്ല കാരണം എന്താണ് ടേം ചെയ്ത മങ്കൂസിനെ കളറെ എപ്പോഴും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് വൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള മങ്കൂസാണ് പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ വുഡ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഫോർ ഗിഫ് ദ മങ്കൂസ് ഫോർ സ്റ്റീലിംഗ് ദ എഗ്സ് അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്താണ് മങ്കൂസ് മങ്കൂസ് ഈ ഒരു പാമ്പിനെ കൊന്നതിന് ശേഷം പലപ്പോഴും ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ പൗൾട്രി ഹൗസിൽ പോയിട്ട് അതായത് ഈ പ വളർത്തുകോഴി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള താറാവ് ഇവരുടെയൊക്കെ മുട്ട മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഇതിന് എന്താണ് ഇതിനെ എന്താ പറയുക അത് ഫോർ ഗിവ് ചെയ്യുക ഫോർ ഗിവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് മദർ വളർത്തുന്ന പക്ഷികളുടെ മുട്ട മോഷ്ടിച്ച മങ്കൂസിനോട് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഫോർ ഗിവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്തായിരിക്കും അതിന് കാരണം അപ്പോൾ അതിന് ആൻസർ നോക്കാം ഗ്രാൻഡ് മദർ വുഡ് ഫോർ ഗിവ് ദ മങ്കൂസ് ഫോർ സ്റ്റീലിംഗ് ദ എഗ്സ് ബിക്കോസ് ഹീ വുഡ് കീപ് ദ സ്നേക്സ് എവേ ഫ്രം ദ ഹൗസ് സിമ്പിളാണ് ആൻസർ അതായത് ഗ്രാൻഡ് മദർ അത് ക്ഷമിക്കും എന്തുകൊണ്ട് കാരണം ഈ മങ്കൂസ് വീട്ടിലൊന്നും പാമ്പ് വരാതെ അത് സൂക്ഷിക്കും പാമ്പിനെപ്പോഴും വീട്ടിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്താൻ ഈ മങ്കൂസിന് കഴിയും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സ് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വൈ എന്ന് വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ ബിക്കോസ് എന്ന് വെച്ച് ഇട്ട് തുടങ്ങും ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എഴുതുക ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ വുഡ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഫോർ ഗിവ് ദ മങ്കൂസ് ഫോർ സ്റ്റീലിംഗ് ദ എഗ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് കുട്ടികൾ എഴുതും ബിക്കോസ് ഹി വുഡ് കീപ് ദ സ്നേക്സ് എവേ ഫ്രം ദ ഹൗസ് അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് പറയും ബിക്കോസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് തുടങ്ങാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ബിക്കോസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് തുടങ്ങുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യമാണ് ബിക്കോസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് തുടങ്ങുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ബിക്കോസ് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ക്ലോസ് കൂടെ എഴുതണം അപ്പം ഐഡിയ മുഴുവനായിട്ട് വേണം അപ്പം നിങ്ങളൊരു ആൻസർ ഒക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഈ ബിക്കോസ് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇംഗ്ലീഷിൽ സെൻറ്റൻസ് തുടങ്ങാം അതിന് കുഴപ്പമില്ല ഗ്രാമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്
and answer they would go off together on little excursions among the branches ee aalmarathinte branch lude avaru ingane chutti adichu karangi nadakkum anginana avaru avarude friendship enjoy cheyathu 18th question how did the boy come to know that the squirrel was building a nest appo squirrel edu prasikkunnathinte tottu mumbayitt endana oru nest oru kood ingane undayi kondirikkayirunnu adu ee boy ku eppolana manasilayathu nanu chodyam answer when the boy found straw straw nu vanali vaikol okkana and grass pulle grass pulle falling out of his clothes while changing adayathu ee boy veetinulle poi ittu vastram maarna samayathu vastrathil ninna endana ee vaikol adu pole thana pulle okka ingane chaadu falling out adil ninnu veenadu kaanaarundu he came to know anginana manasilakkiyathu he came to know that the squirrel was building a nest anginana ee squirrel ഒരു നെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ബോയ്ക്ക് മനസ്സിലായത് ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് വാസ് ദ വണ്ടർ ദാറ്റ് നേച്ചർ ഹാഡ് കെപ്റ്റ് ഫോർ ദം ഇൻ ദ നെസ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്ത് വണ്ടർ എന്ത് അത്ഭുതമാണ് പ്രകൃതി നെസ്റ്റിൽ ഇവർക്ക് വേണ്ടി വെച്ചത് എന്നാണ് അതായത് ഈ ബോയ്ക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും ആ ഒരു എല്ലാം നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻസിന് അവിടെ കഥയിലുള്ള ഹ്യൂമൻസിന് നേച്ചർ കൊടുത്ത ആ ഗിഫ്റ്റ് എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ത്രീ വൈറ്റ് ബേബി സ്ക്വിറൽസ് അല്ലേ ആ മൂന്ന് ബേബി വൈറ്റ് സ്ക്വീറൽസ് അല്ലേ അതാണ് ആ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് അതാണ് വാസ് ദ വണ്ടർ ദാറ്റ് നേച്ചർ ഹാഡ് കെപ്റ്റ് ഫോർ ദം ഇൻ ദ നെസ്റ്റ് അപ്പോൾ പ്രകൃതി ഇവർക്ക് കൊടുത്ത ആ ഗിഫ്റ്റ് എന്താണ് ആ മൂന്ന് ബേബി സ്ക്വീറൽസ് വൈറ്റ് സ്ക്വീറൽസ് അതാണ് നേച്ചർ കൊടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് അപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വായിച്ച് അതിൻ്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് എത്തിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ചാനൽ ഈസി ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോ താങ്ക് 